আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা কেমন আছেন সবাই আশা করি ভালো আছেন আজকের ভিডিওতে আমি আলোচনা করব একটি ইটের দেয়াল এবং ফ্লোরের সোলিং এর কাজে ইটের পরিমাণ কিভাবে বের করতে হয় ইটের পরিমাণ সাধারণত দু পদ্ধতিতে হিসাব করা হয় একটি হচ্ছে ফুট পদ্ধতি এবং আরেকটি মিটার পদ্ধতি এই ভিডিওতে আমি দুই পদ্ধতিতেই কিভাবে ইটের পরিমাণ বের করা হয় তা নিয়ে আলোচনা করব প্রথমেই ফুট পদ্ধতিতে কিভাবে ইটের পরিমাণ বের করা হয় তা নিয়ে আলোচনা করব ধরি একটা পাঁচ ইঞ্চি দেয়ালের দৈর্ঘ্য একশো ফুট এবং উচ্চতা দশ ফুট পাঁচ ইঞ্চি দেয়ালের ক্ষেত্রে ইটের পরিমাণ হিসাব করা হয় বর্গ ফুটে অর্থাৎ দৈর্ঘ্য এবং উচ্চতা গুণ দিয়ে যে ক্ষেত্রফল পাবো তার উপরে ভিত্তি করে ইটের পরিমাণ বের করা হয় পাঁচ ইঞ্চি দেয়ালের ক্ষেত্রে প্রতি বর্গ ফুটে ইটের প্রয়োজন পাঁচটি অর্থাৎ দৈর্ঘ্য এবং উচ্চতা গুণ দিয়ে আমরা যে মোট ক্ষেত্রফল পাবো তার সাথে পাঁচ দিয়ে গুণ দিলে ইটের পরিমাণ বের হয়ে যাবে অর্থাৎ দেয়ালের ক্ষেত্রফল সমান দৈর্ঘ্য একশো ফুট ইন্টু উচ্চতা দশ ফুট সমান এক হাজার বর্গ ফুট সুতরাং মোট ইট লাগবে এক হাজার গুণ পাঁচ সমান পাঁচ হাজারটি দশ ইঞ্চি দেয়ালের ক্ষেত্রে ইটের পরিমাণ হিসাব করা হয় ঘন ফুটে অর্থাৎ দৈর্ঘ্য উচ্চতা এবং পুরুত্ব গুণ দিয়ে যে আয়তন পাওয়া যাবে তার উপরে ভিত্তি করে ইটের পরিমাণ বের করা হয় দশ ইঞ্চি দেয়ালের ক্ষেত্রে প্রতি ঘন ফুটে ইটের প্রয়োজন বারোটি অর্থাৎ দৈর্ঘ্য উচ্চতা এবং পুরুত্ব গুণ দিয়ে যে আয়তন পাওয়া যাবে তার সাথে বারো দিয়ে গুণ দিলেই ইটের পরিমাণ বের হয়ে যাবে অর্থাৎ দেয়ালের আয়তন সমান দৈর্ঘ্য একশো ফুট গুণ উচ্চতা দশ ফুট এবং পুরুত্ব দশ ইঞ্চি দশ ইঞ্চিকে যদি আমরা ফুটে নিয়ে যেতে চাই তাহলে বারো দিয়ে ভাগ দিতে হবে যেহেতু আমরা জানি বারো ইঞ্চিতে এক ফুট সমান আটশো চৌত্রিশ ঘন ফুট সুতরাং মোট ইট লাগবে আটশো চৌত্রিশ গুণ বারো সমান দশ হাজার আটটি সোলিংয়ের ক্ষেত্রে ইটের পরিমাণ হিসাব করা হয় বর্গ ফুটে অর্থাৎ দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থ গুণ দিয়ে যে ক্ষেত্রফল পাওয়া যাবে তার উপরে ভিত্তি করে ইটের পরিমাণ বের করা হয় ধরা যাক একটা ফ্লোরের দৈর্ঘ্য একশো ফুট এবং প্রস্থ পঞ্চাশ ফুট সোলিংয়ের ক্ষেত্রে প্রতি বর্গ ফুটে ইটের প্রয়োজন তিনটি অর্থাৎ দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থ গুণ দিয়ে যে ক্ষেত্রফল পাওয়া যাবে তার সাথে তিন দিয়ে গুণ দিলে আমরা মোট ইটের পরিমাণ পেয়ে যাব তাহলে ফ্লোরের ক্ষেত্রফল সমান দৈর্ঘ্য একশো ফুট ইন্টু প্রস্থ পঞ্চাশ ফুট সমান পাঁচ হাজার বর্গ ফুট সুতরাং মোট ইট লাগবে পাঁচ হাজার গুণ তিন সমান পনেরো হাজারটি বন্ধুরা এবার আলোচনা করব মিটার পদ্ধতিতে কিভাবে ইটের পরিমাণ হিসাব করা হয় ধরে পাঁচ ইঞ্চি একটি দেয়ালের দৈর্ঘ্য একশো মিটার এবং উচ্চতা তিন মিটার পাঁচ ইঞ্চি দেয়ালের ক্ষেত্রে ইটের পরিমাণ হিসাব করা হয় বর্গ মিটারে অর্থাৎ দৈর্ঘ্য এবং উচ্চতা গুণ দিয়ে যে ক্ষেত্রফল পাওয়া যাবে তার উপরে ভিত্তি করে ইটের পরিমাণ বের করা হয় পাঁচ ইঞ্চি দেয়ালের ক্ষেত্রে প্রতি বর্গ মিটারে ইট প্রয়োজন বাউন্নটি অর্থাৎ দৈর্ঘ্য এবং উচ্চতা গুণ দিয়ে যে ক্ষেত্রফল পাওয়া যাবে তার সাথে বাউন্ন গুণ দিলে আমাদের মোট ইটের পরিমাণ বের হয়ে যাবে অর্থাৎ দেয়ালের ক্ষেত্রফল সমান দৈর্ঘ্য একশো মিটার গুণ উচ্চতা তিন মিটার সমান তিনশো বর্গ মিটার সুতরাং মোট ইট লাগবে তিনশো গুণ বাউন্ন সমান পনেরো হাজার ছয়শোটি দশ ইঞ্চি দেয়ালের ক্ষেত্রে ইটের পরিমাণ হিসাব করা হয় ঘন মিটারে অর্থাৎ দেয়ালের দৈর্ঘ্য উচ্চতা এবং পুরুত্ব গুণ দিয়ে যে আয়তন পাওয়া যাবে তার উপরে ভিত্তি করে ইটের পরিমাণ বের করা হয় দশ ইঞ্চি দেয়ালের ক্ষেত্রে প্রতি ঘন মিটারে ইটের প্রয়োজন চারশো দশটি অর্থাৎ দৈর্ঘ্য উচ্চতা এবং পুরুত্ব গুণ দিয়ে যে আয়তন পাওয়া যাবে তার সাথে চারশো দশ গুণ দিলে আমাদের মোট ইটের পরিমাণ বের হয়ে যাবে অর্থাৎ দেয়ালের আয়তন সমান দৈর্ঘ্য একশো মিটার গুণ উচ্চতা তিন মিটার গুণ পুরুত্ব দশ ইঞ্চি ইঞ্চিকে যদি আমরা মিটারে নিয়ে যেতে চাই তাহলে তাকে উনচল্লিশ দশমিক তিন ছয় দিয়ে ভাগ দিতে হবে অর্থাৎ দশ ভাগ উনচল্লিশ দশমিক তিন ছয় সমান ছিয়াত্তর দশমিক দুই ঘন মিটার সুতরাং মোট ইট লাগবে ছিয়াত্তর দশমিক দুই গুণ চারশো দশ সমান 
একত্রিশ হাজার দুইশো বিয়াল্লিশটি ধরি একটি ফ্লোরের সোলিংয়ের দৈর্ঘ্য তিরিশ মিটার এবং প্রস্থ বিশ মিটার সোলিংয়ের ক্ষেত্রে ইটের পরিমাণ বের করা হয় বর্গ মিটারে অর্থাৎ ফ্লোরের দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থ গুণ দিয়ে যে ক্ষেত্রফল পাওয়া যাবে তার উপর ভিত্তি করে ইটের পরিমাণ বের করা হয় সোলিংয়ের ক্ষেত্রে প্রতি বর্গ মিটার ইটের প্রয়োজন একত্রিশটি অর্থাৎ দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থ গুণ দিয়ে যে ক্ষেত্রফল পাওয়া যাবে তার সাথে একত্রিশ গুণ দিলে আমাদের ইটের পরিমাণ বের হয়ে যাবে অর্থাৎ ফ্লোরের ক্ষেত্রফল সমান দৈর্ঘ্য তিরিশ মিটার গুণ প্রস্থ বিশ মিটার সমান ছয়শো বর্গ মিটার সুতরাং মোট ইট লাগবে ছয়শো গুণ একত্রিশ সমান আঠারো হাজার ছয়ষটি বন্ধুরা আমরা জানলাম একটি দেয়ালের এবং সোলিংয়ের কাজে ইটের পরিমাণ কিভাবে বের করা হয় ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে ভিডিওটিতে অবশ্যই লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করবেন এবং পরবর্তী ভিডিও সবার আগে পেতে চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন